அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் பாடம் ஒன்று அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகள் அதாவது இங்கிலீஷ் சொன்னால் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிடர்மினன்ஸ் இந்த பாடத்தில் பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஒன்று அதாவது எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பார்க்க போகிறோம் அதில் எத்தனை ஆசம்னா பதினொன்று ஆசம் ஏன்னா போன வீடியோவில் பத்து ஆசம் பார்த்தாச்சு இப்போ பதினொன்று ஆசம் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு சம்மை பார்த்துருவோம் அடுத்த ஆன்சர் நான் ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுக்கேன் ஸோ வாங்க இப்போ கணக்கை பார்த்துருவோம் கணக்கில் என்ன இருக்குன்னா ஏன்னு ஒரு அணி கொடுத்துட்டாங்க அந்த அணிக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டையும் அந்த அணியோட இன்வெஸ்டையும் பெருக்குனா இப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு அவங்க நம்மளை நிரூபிக்க சொல்லிக்காங்க அப்போ நம்ம இதுக்கு என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து மாலோசியை கண்டுபிடிச்சி அஜ்ஜியை கண்டுபிடிச்சி அப்போ ஏ இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டே பேருக்கணும் ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டமானது தான் வாங்க செஞ்சுருவோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கணக்கு அழிக்கிறோம் கணக்கில் ஏன்னு ஒரு அணி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு என்ன ஒன்று டேனக்ஸ் மைனஸ் டேனக்ஸ் ஒன்று இப்படி கொடுத்துட்டாங்க அவங்க என்ன நிறுவ சொல்லிக்காங்கன்னா ஏ டிரான்ஸ்போர்ட்டையும் ஏ இன்வெஸ்டையும் பெருக்கலாம் காஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் சைன் டூ எக்ஸ் சைன் டூ எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இப்படி நிறுவனம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஏ இந்த ஏ அணிக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் எடுக்க போகிறோம் அப்போ ட்ரான்ஸ்போர்ட் எடுத்தால் என்ன வரணும் இந்த செங்குத்தா கிடை மட்டுமாக தான் செங்குத்தா அப்போ ஒன்று டேனக்ஸ் அடுத்த மைனஸ் டேனக்ஸ் ஒன்று இப்படி இல்லையாச்சு நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அஜ்ஜியை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அஜ்ஜியை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன்றை வச்சு மறைச்சிக்கிறோம் மறைச்சா என்ன வரணும் ஒன்று வருது எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த டேனக்ஸை மறைக்கணும் மறைச்சா என்ன வரணும் மைனஸ் டேனக்ஸ் வருது ஸோ இங்கே மைனஸ் டேனக்ஸ் எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த மைனஸ் டேனக்ஸை மறைக்கிறோம் அப்போ என்ன வருதுன்னா டேனக்ஸே எழுதியாச்சு அப்படி இந்த ஒன்றை மறைச்சா என்ன வருதுன்னா ஒன்று வருது அதே எழுதியாச்சு இப்போ இதுக்கெலாம் இன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இருக்கணும் இன்னொன்று என்னென்னா குறி அப்போ ப்ளஸ்ஸு இங்கே ஒரு மைனஸ் அப்போ ப்ராக்கெட் விடுக்கலாம் இங்கேயும் மைனஸ்ஸு இங்கே ப்ளஸ்ஸு அப்போ இது எப்படி எழுதலான்னா ஒன்று டேனக்ஸ் மைனஸ் டேனக்ஸ் ஒன்று இதுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் இதுக்கு இப்போ ட்ரான்ஸ்போர்ட் எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும்னா இதை வந்து செங்குத்து எழுதணும் அப்போ ஒன்று டேனக்ஸ் மைனஸ் டேனக்ஸ் ஒன்று அவ்வளோதான் இது என்னென்னா அஜ்ஜியே ஸோ இப்போ அஜ்ஜியை கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன கண்டுபிடிச்சா மாலஸ்ஸியே அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் வாங்க சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ மாலஸ்ஸியை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மாலஸ்ஸியை கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னா இப்போ வந்து இது மொத்தமே இவ்வளோதா இருக்குது அப்போ குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணிடுவோம் அப்போ ஒன்றே ஒன்றே பெருக்கலாம் ஒன்று தான் அப்போ அதை நாங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒன்று மைனஸ் அடுத்து இதை பெருக்கலாம் அப்போ டேனக்ஸ் இங்கேயும் டேனக்ஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்போ இங்கே போட்டுக்கலாம் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸு போட்டாச்சா இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணுறோம்னா ஒன்று மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இப்போ மாலஸ் ஏவோட மதிப்பு இப்படி கிடச்சிருக்கு ஓகேவா இப்போ இதை என்ன பண்ணோன்னா நம்ம ஏ இன்வெஸ் ஏ இன்வெஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை மாலஸ் ஏ இன்ட்டு அஜ்ஜி ஏ தெரியும் இப்போ இது அஜ்ஜியோட பிரதிகமும் அப்போ ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இப்போ அஜ்ஜியை நம்மளுக்கு என்ன இருக்கலாம் ஒன்று டே இந்த இருக்கா ஒன்று மைனஸ் டேன் எக்ஸ் அப்போ மைனஸ் டேன் எக்ஸ் அடுத்து டேனக்ஸ் ஒன்று இருக்குது அதை எழுதிக்கலாம் டேனக்ஸ் ஒன்று இருக்குது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை வந்து பெருக்க போகிறோம் உள்ளே கொடுத்து ஸோ இப்போ உள்ளே கொடுத்து பெருக்குவோம் என்ன வருதுன்னா ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் வரும் அப்படி இல்லாட்டா இதே கூட வச்சுக்கலாம் இதுதான் ஏ இன்வெஸ்ட்னு வச்சுக்கணும் ஸோ வாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ கணக்கில் கொடுத்தபடி அடுத்து என்ன பண்ணால் ஏ டிரான்ஸ்போர்ட்டையும் ஏ இன்வெஸ்டையும் பெருக்கிறோம் அப்போ ஏ டிரான்ஸ்போர்ட் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா இந்த இருக்குது ஒன்று மைனஸ் டேனக்ஸ் டேனக்ஸ் ஒன்று அது எழுதிக்கிறோம் அப்போ எழுதுனா என்ன வரணும் ஒன்று மைனஸ் டேனக்ஸ் டேனக்ஸ் ஒன்று இப்போ கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் ஏ இன்வெஸ்ட் இந்த ஃப மேலே தான் கண்டுபிடிச்சிக்கோம் அது எழுதுனா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த அணி இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு அணி எழுதிக்குவோம் அப்போ என்ன நடக்கிறோன்னா ஒன்று மைனஸ் டேனக்ஸ் டேனக்ஸ் ஒன்று கிடச்சிருக்கு அடுத்து என்ன இருக்கணும் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி போட்டுக்கலாம் மொத்தமாக இப்போ ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்குது அடுத்து இதை எப்படி பெருக்கணும் இந்த செங்குத்தையும் இந்த கிடை மட்டத்தையும் பெருக்கணும் அப்போ ஒன் இன்
அதுக்கடுத்து ஒன் இன்ட்டு டேன் எக்ஸ்னால் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த டேன் எக்ஸையும் மைனஸ் டேன் எக்ஸையும் பிறக்கலாம் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒன்னே ஒன்றே பிறக்கலாம் ஒன்று அப்போ ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இப்படி கிடச்சிருக்கு இதை நம்ம சுருக்கமாக எப்படி எழுதுறேன்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடுத்து இதை உள்ளே கொடுத்து பேருக்க போகிறோம் அப்போ பெருக்குனா என்ன வரும்னா ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அதே போல் இங்கே மைனஸ் டேன் எக்ஸையும் மைனஸ் டேன் எக்ஸையும் கூட்டினா மைனஸ் டூ டேன் எக்ஸ் வரும் பை ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அதே போல் தான் இங்கே டேன் எக்ஸையும் டேன் எக்ஸையும் கூட்டினா டூ டேன் எக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே அதே போல் தான் அப்போ ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஓகேவா இப்போ இது வரைக்கும் தெரிஞ்சு அதுக்கடுத்து இது கூடிய ஃபார்முலாவே இப்போ சொல்கிறேன் நம்ம லெவல்த்தில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க உங்கள் புக்கில் அதில் என்ன இருக்கும்னா ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இதோட மதிப்பு காஸ் டூ எக்ஸ் அப்போ இதோட மதிப்பும் காஸ் டூ எக்ஸ் இங்கேயும் காஸ் டூ எக்ஸ் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டூ டேன் டீட்டா பை ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா இதோட மதிப்பு சைன் டூ எக்ஸ் அப்போ இங்கேயும் அதே போல் சைன் டூ எக்ஸ் போட்டுக்கலாம் இங்கே முன்னாடி மைனஸ் இருக்கனால இங்கே மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் ஸோ இது தான் கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கோம்னா ஏ டிரான்ஸ்போர்ட் இன்ட்டு ஏ இன்வெஸ்டோட மதிப்பு இப்போ கிடச்சிருக்கு அவங்க கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நிறுவப்பட்டதுன்னு சொல்லி இங்கே கணக்கை பார்த்துருவோம் இந்த கொடுத்துருக்காங்க கணக்கில் கணக்குலேயும் அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஈக்குவலாக ஆன்சர் வந்துருச்சு வேணா இதை வந்து உங்கள் லெவன்த் புக்கில் இதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா கரெக்டாக தான் இருக்குது ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க